Vader, ons dankie vir ochend in die naam van Jesus Christus, ons Heer en Verlosser, die kampioen van ons geloof, laat ons vir ochend saam kan wees, hier waar ons die online dienst doen, en Vader, ek dankie vir ons mense wat vir ochend ingeskakel het, en Vader, hier waar ons die woord van God gaan hoor, weet ek, laat ons harte vir ochend verfris gaan word, soos wanneer ons vars water drink, Dankie Heilige Geest, laat jy, laat jy die woord vir ons gaan laat kan verstaan en dit vir ons openbaar, laat ons dit kan oorbreek van ochend. En wanneer ons ook dan die nachtmaal gaan geniet, saam gaan geniet, dank ek jy daarvoor, laat, soos dat ons dan die elementen gaan gebruik, laat ons kan onthou wat jy vir ons aan die kruis gedoen het, dat die kruis dood gesterf het vir elkeen van ons, en laat ons vir ochend en ons geest daarvan weer bewust kan wees. Ons gee altyd al die lofprysing en die eer, want het kom die naam toe, in Jesus naam. En ons sê allemaal, Amen, prijs die Heere. Man, ek weet jylle, um, op een zondagochtend, as ons nou die Afrikaanse dienst doen, die eerste dienst, ek sien altyd so uit daarna, <laughs> ek doen rarig, want die woord wat die Heere vir ons gee, is van so aard, dat ons, um, hierdie woord nie net binnen aan ons kan inneem nie, maar ook kan uitdra. En ek sien dat ek met my licht aanskakel die buitenlig, hou net gauw vast. Daar sê, dit is die, die licht aan die buitenkant wat die inskyn, as ek sê buitenkant, hy staan so enkie weg, laat jylle behoorlik kan sien en laat hy behoorlik kan record. Nou jylle sal sien vir oogend ook, dus kom ek gauw vir die licht wel aanskakel, dat met die print die achter my, <coughs> Dit is nou nie gewoon nie ene wat ek gebruik op zondag nie. Dit is nou vir een van die klasse en wie van julle wat nou online is. Uh, ek sien Landies online en, uh, you know, en Cornelia. Julle wat nou al reeds van die kursusse gedoen het. Julle sal nou hierdie boord sal julle onthou die, die um, prachtige prent daarachter wat dier een van die studenten geskilder is. En uh, dit is kom is my so awesome. Ek het net die prentje gekry by iemand en ek het hom van gegeen en sy het hom van ons geskilder. Maar dit is rarig waar oor ons boodskap gaan vir ochend. En ek geloof dat jylle sal rarig waar hier dier aangeraak word vandag dier Heilige Geest. Ons praat vandag van dit is jy. Dit is rarig waar jy. It is you. Jy is die een. En ek wil graag hier jylle moet na jylle bybels toe gaan en om oopmaak daarby Marcus die vierde en vijfde hoofstuk. Ons gaan na so paar versies kyk daar. En uh, ek wil, terwijl jylle bezig is om te soek, Marcus 4 en dan Marcus 5. Ons gaan daar bykie net na paar van die versies kyk. Maar ek wil jylle net gauw gaan herinner dat, um, wanneer ons kyk na Hollywood, nou natuurlijk, Hollywood vir my, vir al dees daar, en die goed wat hulle uitbring, dit is, dit is so, so verregaan, dit is so buitensporig, alhoewel van die flieks wat hulle nou uitbring, sien ek het om wat te doen met die artificial intelligence en ander, allerlei dinge. Nou kyk, my, my favorites, as ek nou, um, as ek nou van een uh, uh, aksiefliek, uh, as ek nou lis voel vir die dag vir een aksiefliek, sal ek nou bijvoorbeeld kyk vir een oud James Bond vliek. <coughs> ek, hou, ek hou nog van die, die ouwe James Bond vliek met die Roger Moore. <laughs> Sean Connery is een bykie verder terug, maar ek hou basis van die Roger Moore Bond vliek. Maar Dan het daar een uh, oukie uitgekom en hy het besluit dat hy gaan, hy gaan probeer om die James Bond flieks, hy wil het nog beter maak. En uh, ek het verochend dat ek nou, toe ek nou leen, dink daar aan, toe dink ek nou aan die tune van hierdie flieks wat die ouwe uitgebring het, baie bekende acteer met die naam van Tom Cruise. <coughs> en jylle weet precies, want ek gaan met hom verochend. Dis natuurlijk die Mission Impossible flieks. En ek sien die reere kom ek het ook, ook opgebring het, ek sien nou dees daar op dees TV, as hulle bezig om het nou weer te wees, al die Mission Impossible Flicks. Nou, as ek nou een ander titel kon gee vir hierdie boodskap maak, wou dit persoonlijk maak dier Heilige Geest vir ons vandag, om te sê, jy is die een, uh, you are the one, in stere van Mission Impossible, maar hy kon al twee titels kon hy gehad, en jy sê, Johan, hoe, hoe kry ons daai twee by mekaar, en jylle gaan nou sien, as jylle jylle bybels nou daar het, en Marcus, en die vierde hoofstuk, Die einde van die vierde hoofstuk, <coughs> excuse, toch gaan ons net kyk van vers 35 af. Basis wat daar gebeur het, is Jesus het vir, dus ek gaan nie alles lees die mense, ons tyd is kort, so ek wil, meeste wil ek daar net met julle gesels volgend. Um, wat ba- basis daar gebeur het, is Jesus het een lering gegeef vir al die mense in Marcus 4. Hy het basis, soveel so van die goed het hy net, het hy vir hulle uitgeleid. 
en hy het gepraat oor die mosterdsaad, en oor hierdie, en oor daai, en so voort. So met ander woorde, as een mens dan kan sê, hy was die hele dag bezig, hier is belangrijk, hele dag bezig om lering uit te stuur, hy het met die mense gepraat, en aan die einde van die hoofstuk vers 35, sê hy vir, sê vir sy disciples, uh, kom ons gaan na die ander kant toe, en hulle het in die boot geklim, nou hierdie weer eens gaan ek nie lees nie, omdat ons die verhaal so goed ken, hulle het in die boot geklim, en hulle is op pad ander kant toe, en ons weet wat, denk een bykie nou daar aan, weer eens Jesus, wat in een vleeslike lichaam was, wat moe geword het, net soos ek en jy, wat toe absoluut pootheid was, en hy het aan die slaap geraak, nou weer eens, wil ek net van die goed, wat hulle sê dan in die Amplified Bible, inbring met ons Afrikaanse dienst volgend, en ek weet julle gee glad nie om nie, want het geef ons soveel vlees aan die woord self, en die Bible sê vir ons, dat hy het aan die slaap geraak, aan die achterkant van die boot, en, nou sê, nou sê, sê die Amplified vir ons, hy het daar op een kissing gele, nou, nou sê dit vir ons duidelijk, want kyk, hulle het vir ons nou reeds alles gaan doen, die ouwens waar die, waar die Amplified Bible by mekaar gesit, het was uh, 70, 70 uh, gele, geleerdes in die woord, het dit by mekaar gesit, die Amplified, en hulle het toe uh, daarin gesit, laat die, die studie wat gedoen is op die kissing, dit was een leerkissing, Michael, een leerkissing, like, really, ons vandag slaap op uh, hierdie fancy kissings, wat is even got memory in it, <laughs> <laughs> jy le dan, dan doen het vir jou, jou, uh, jou, jou les soos jy gele het, en dan nou vanaan, dan le jy nou die selfde, dit is nou een memory kissing, en die goed kost geweldig baie geld, sien ek, is duur kissings, hierdie was glad nie een memory kissing, hierdie was een leer kissing, waarop Jesus geslaap het, nou hier gaan my gedagtes nou weer, hier gaan my verwondering oor hierdie meester van ons, wat hy le en slaap in die boot nie, En die Bijbel sê vir ons, laat die water stroom dier die storm wat op die see voet, stroom binnen in die boote. Nou le op een leerkissing, nou denk ek bykie daar aan, een leerkissing wat sopnat word. Hoe moeg was Jesus werkelijk waar gewees? Maar daar was een missie in sy hart. Hy het precies geweet wat gaan gebeur, want hy gaan, en die missie waarop hy was, was vir hom natuurlijk gegeen dier Heilige Geest, want Heilige Geest het omgeleid aan alles wat hy gedoen het. En Jesus natuurlijk, waar hy slaap nou op hierdie natkissing, word wakker gemaakt door sy disciples. Hy het nou net aan jyre, die hele lering van hom gehoor in Markus 4. Nou sê hy vir hom, en die woorde altyd denk ek aan die dis, disciples, en die, hoe hy met hom gepraat het, betek hier, wat hy vir hom sê, meester, gee hy nie om, dat ons bezig is om onder te gaan nie. Do you not care, about us, that we are gonna die, en ek, ek paraphrase, <laughs> dit is hoe hulle gevoel het, en natuurlijk weet ons wat het Jesus gedoen, en in die Amplified sê dit dit so mooi ook, en sê dit vir ons daar dat, um, and he arose and rebuked the wind and sea, hush now, he said, be still, be muzzled, and the wind, en kyk hoe mooi sê dit nou, in die Grieks hier so, want dit is wat die Amplified hier vir ons gedoen het, and the wind ceased, it sank to rest, hier is belangrijk, as if exhausted by its beating, and there was immediately a great calm, <coughs> and a perfect peacefulness. And now dry now say disciples too, why are you so timid and fearful? How is it that you have no faith, no firm, relying trust? Nou sien ons natuurlijk dat die disciples is so verbaas, nou sê hulle, Wie is die man, laat selfs die wind en die see om gehoorzaam? Hoekom is die belangrijk? As gevolg van die missie wat Jesus op is. Onthou, ons titel vir die boodskap vandag is, Jy is die een. En as ons nou kyk na die wat ek gepraat het van Mission Impossible, waar Jesus nou op hierdie boot die see en die wind stil maak, in een in 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 plek waar hy so boeg is, visies, maar sy, sy vrede wat hy binnen om het, die kracht wat hy binnen om het, die salving wat hy binnen om het, die autoriteit wat hy binnen om het, het die see en die wind aangespreek, in a, in a, in a, ek wil amper sê, in a state of tiredness, en nog steeds het die wonderwerk het plaasgevind. En nou sien ons dat die, die volgende stap wat gebeur, is waar hy nou kom na waar hy wou gewees het. En dit was nou die hele doelstelling van waar toe hy op pad is. Disciples wat nou bevreesd is, 
disciples wat gesien het, laat kan hy, hy kan die elemente kan hy beheer, dier sy autoriteit as die seem van God. Kom hulle nou in hierdie plek van, dis geraseners aan. Nou ek weet in partij van die bybels, hy het verskillende naam in die plek, hulle sê gatherings, geraseners, maak jy saak nie, die punt is hulle daar aangekom. En hier is Jesus' missie nou. Nou van wat hy die sees stil gemaakt het, en die wind stil gemaakt het, wat hy nou gaan doen, en die volgende ding, en die volgende ding, is mission impossible, vir een man wat moeg is. En hier kom Jesus aan, en hy sit sy voete op die plek, dit, die, 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 die plek waar hy sy voete op neergesit het, dit was een van tien dorpe gewees, um, deka in, 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 in Grieks is tien, en het was tien dorpie so by mekaar, maar hier een waar hy nou geland het, is recht op die plek, waar daar een duivels besete man was, waar hy gewoon het, en baie van julle het hierdie gelijkenis al gelees, julle is, julle is vertrouwd met dit. So een bykie kyk vir ochend, hierdie hart van ons meester, die hart van ons kampioen redder, wat hy doen in hierdie type van situasie. Soos wat hy sy voete op die land sit, kom hierdie, in Engels sê ons nou, the demoniac, kom aangehaar klop na hom toe, en hy val voor sy voete neer, Nou, ek, elke keer wat ek daar lees nie, dan denk ek by myself, hier is hierdie Jesus van ons, waar hy sy voete neersit, in een plek waar daar demone betrokken is, en actief is, weet hulle precies wie hy is. En dan verduidelik die Bijbel vir ons in die eerste paar versies van, van Markus 5, verduidelik vir ons nou precies, wat gebeur met hierdie man. En niet ons hierdie persoon wat op baie plek geek glo, hy is daar gesit door sy familie, hy is daar gesit door sy, sy vriende, en allemaal het om daar gesit om van die man ons laat te raak, want hy het nie geweet wat om met hom te doen nie, en is het nie net so wat die mens is nie. Laat dit wat ons nie verstaan nie, dit wat ons nie kan hanteer nie, dit wat ons nie weet wat om met hom te doen nie, dan sit ons het duur ver daar een kant en is precies wat hulle met die man gedoen het. Nou sê die Bijbel vir ons, dat daar is kere wat hulle dan sal kom, en sy, sy hande en sy voete vastmaak met ketings, en hy sal die ketings sal hy breek met sy hande, en sy voete, breek hy die ketings wat hulle mee vastmaak. Dan hart op hy nou tussen die grafstene dier, en hy, die Bijbel sê vir ons daar so, dat hy sal skree, hy sal al die geluide sal hy maak, en hy sal hom selfs snu met klippe. <coughs> nou kyk ons weer, na die missie van die meester, die mission impossible. Met die vorige geleentheid, wat hy gehad het om die, om die elemente stil te maak, en nou sê hy met die persoon, wat seker jare al, die Bijbel sê nie van ons hoe lang nie, maar jare al, in die type van toestand is. Nou, ek vraag gewoon ek vraag, as ek hierdie goed lees, wat, wanneer, wat ek daarby bedoel is, wanneer ek een vraag vraag, dan vraag ek vir Heilige Gees, en ek dink in my normale denken, maar hoe het hierdie man oorleef? hierdie man wat so besete is met hierdie duivels, hoe het hy, hoe het hy geleef? Hy moest toch eet? Het iemand dat vir hom kos aangedra aan een kant gesit en net weer glad spater? Wat, 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 het, wat het daar gebeur? Wat, wat het met hom gebeur in die type van situasie? Waar het hy sy kos gekry? En ek glo wel, dat daar was diegene wat hulle self toch oor hom ontferm het en dit is misschien nie selle mense wat van tyd gekom het, van tyd tot tyd en vorm dan vastgemaak het, dat hy dan nie van homself, aan homself leed kan aandoen nie, en ook dan die gemeenskap. Die eerste keer kan ek onthou, toe ek nou dier hierdie gelijkenis gelees het, het die ding my opgeval wat ek nou vir ochend met julle wil deel, en dit is die ding. Toe hy aan die voete van Jesus neergeval het, en hy het Jesus eerbiedig, Hy het om, die, die Bijbel sê vir ons in Engels daar nie amplified, that he gave honor unto God. He gave God honor. Denk ek by myself, hierdie man, want toe Jesus vir my uiteindelik vraag, in een paar versies verder, wat is jou naam? Toe sê, my naam is Legioen, want ons is baie. Daar is baie van ons. Nou is ek ook verbaas, en ek het al hier oor gepreek, ek het het genoem in een van die preke, jylle rik terug dat het verbaas my dat mense nog steeds, wanneer hulle bezig is met hierdie demone en dinge, nog steeds hulle name wil weet. Hier is een keer wat Jesus dit gedoen het, en daar was een rede daarvoor. Want onthou nou uit sy disciples het hy by hom gehad. Hierdie was wat ons noem dan, een objectieve les wat die disciples moes leer. 
Toe Jesus vir hom sy naam vraag, en hy sê, ons is legioen, want ons is baie. En toe begin hy vir Jesus te smeek, hy sê, moet ons asseblief nie, oordeel voor ons tyd nie. Do not judge us before our time. Do not torment us before our time. En toe die demone natuurlijk gesmeek en gevra, laat Jesus hulle dan uitdrijf in die varken wat in die plek gewaai het, nie ver van daar af nie. En dan sê die Bijbel vir ons, laat, daar was omtrend 2000 varken. Nou, as hy ou nou daaraan dink, die 2000 varken, en is een legioen van demone, dan dink ons, en ons kan ons, 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 ons wiskunde hier so min of meer opmeet, om te sê, laat 2000 varken, 2000 demone min of meer, wat nou in hierdie varken ingevlieg het, en ek het nou na prentjies gaan kyk oor online, van waar hierdie plek precies was, en het wees vir jou, hierdie was natuurlijk een Romeinse uh, uh, stronghold gewees, dit is waar die Romeine gelewe het, en die, as jy nou in, ingang in die geschiedenis, en as jy vind dat, dit is waar die Romeinse mans nou, uh, somme in die openbaar gebat het, dit was een plek, dit was een Roman stronghold, dit is nou waar ons, ons wil nie eens laat ons gedagte soen toe gaan met die Romeinse stronghold en Gesserinus, waar, wat ook al hierdie mense daar aangevang het, wat ons wel weet, is dat hulle was lieve varkvlees, <laughs> dit is wat ons weet. En Jesus is daar naartoe geleid, dier die kracht en leiding van die Heilige Geest. Hoekom is hy daar naartoe geleid, dier die Heilige Geest, vir een persoon, en ons gaan sien, wat is die waarde daaraan, waaraan word ons, uh, waaraan heg ons die waarheid in die type van situasie, waaraan koppel ons die waarheid, die feit dat een persoon vir Jesus sal laat opstaan, van een klomp mense wat hy bedien het, in een bootentling, paps op nat word, die die elementen van die natuur hanteer en het stil maak, om by een persoon uit te kom, Ek weet nie van jylle nie, nee, maar dit laat my aan die binnenkant hier so met absolute liefde en, en, en ek, ek denk een oormacht van emoties wat ek hier daarom wil openbaar. As gevolg van die feit dat Jesus stel belang in die individueel. En dit is waar jy inkom vandag. Jy sê Johan, maar hierdie praat, ons praat nie so van een besetene. Hy klomp duivels in hom. En sê ek, maar wacht een bykie, wacht een bykie. Hierdie man nie, soos die Bijbel vir ons sê, het homself gesnui met klippe, hy het geskree die hele tyd, hy het homself leed aangedoen, want hy was so gedemoniseer, en die, die Griekse uh, 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 vertaling sal jylle sien in die Nieuwe Testament, is, he was demonized, die woord demonized beteken, dat daar is toch kere, dat hierdie mense by hulle normale bewustzijn is, Ek dink, dit is wel laai kere wat hy by sy, kom ons sê, dan normale bewustzijn was, wat hy toch wel dan die voedsel geëet het, wat vir hom gebring is. Dis wat ek wil gloe. Maar Jesus het geweet van een persoon, wat hom nodig het. Jesus gaan in een area in, waar hy, luister nou mooi, nie welkom is nie. En ons gaan sien wat die reaksie is van dan, daar, daar die gemeenskap, na dat gebeur het wat gebeur het, en toe ek daar die prentjie kyk, en ons sien na hierdie, ons, ons kyk na hierdie plek, waar die Romeine dan gelewe het, waar die berg so afdraande gaan tot in die see, is dit absolute, jy, jy kan jyself voorstel, hoe die disciples moes gevoel het, om hierdie ding nou waar te neem, hulle het nou al gesien, dat Jesus het nou die, die, die elementen stil gemaakt, en hulle was verbaas daar nie, Nou sta, en luister maar net weer mooi, 2000 varken wat met die jewel af haar kloop in die see in. Mense, ek weet nie of jylle dit kan voorstel in jylle gedagte is nie, maar ek sit en dan denk ek aan jy die voel, en dan denk ek by myself, wat sou my reaksie gewees het? Hoe sou ek gereageer het om hierdie toneel nou waar te neem? En ek weet, jylle denk baie aan die selle ook. Wanneer jy die gelijkenisse van Jesus lees, en jy kyk na wat daar gebeur het, En nou terwijl laai varken daar af haar klop met die jubel en hierdie disciples sien hierdie ding wat gebeur. En natuurlijk weet ons die Bijbel sê vir ons dat die, die varken is daar in die, in die see as hulle verdrink. En uh, ek hier enig het ek gesit en ek het bykie daarom gedink. En ek gedink nou ek, as jy nie omgeen nie, ek wil het nou in, in Engels vir ons net bykie uitlees. So. But they prefer bacon to blessing. <laughs> These Roman people that live there they rather wanted bacon than blessing, because hulle was baie vies vir Jesus gewees, hulle was verskrikkelijk ontstel, want daar is hulle aandete weg vir een langrik, 
Dan sê ons ook in Engels, they preferred pardon, excuse me, they preferred pork to pardon. Instead of Jesus coming in and dealing with their community, en om hulle te kom help, want die, die, die duivels het duidelijk vir Jesus gesê, hoor jy, hou ons in die area, kan jylle dit nou glo? Ek wil probeer om daar net bykie te kop nou, saam met my verochend. Hulle vir hom gevra, moet ons nie uit die area uit uitdrijf nie. Hoekom? Want ons, ons voel baie welkom hier so saam met die Romeine. Maak het nou nie ook sin vir ons vir ochend, as ons nou hierna luister en ons sien hoe die Romeine was teen oor Jesus. Laat, teen die, teen die einde waar hy gekruisig is, was het nie vir hulle een probleem nie. Hulle wou dit graag gehad het, miskien, en ek, hier is nou conjecture soos wat ons sê in Engels, hier is nou maar een a fair rice goat. Laat miskien dalk van die Romeine wat nou daar gewoon het, was van die Romeine wat betrokken was by die kruisdood van Jesus. Dis baie moendlik, ons kan nie dit voorbij ons het nie, dis baie, baie moendlik. Laat die Romeine terug onthou het. Hoor nie so maar, jy was die man wat die dag ons varke in die see ingedreif het. Ons het ons livestock die dag verloor dier jou nou kan jy dink die haat wat hulle teen hom geopenbaar het, met die, die pijn en leiding wat hy dier is, tot hy aan die kruis gesterf het. Dus kom ek graag wil vir die nachtmaal sal met julle geniet. En ons sien nadat die persoon ook natuurlijk jyntemaal vrygemaak is, het hy vir Jesus gevra om sal met Jesus te gaan. En Jesus het om verbied, as jy nou dier die julle gedeelte lees, hier tot by van vers 15, hier tot vers 20. En nou sê dit daar vir ons, en die mense het vir hom gevra, verlaat hierdie area asjeblief. Ons wil hee, jy moet waai. Want nou het ons een situasie, where it's an unwanted Jesus. Dis een Jesus wat nie welkom is nie. Want hy het een persoon gaan vrymaak. Die Romeine was natuurlijk bewus van hierdie man gewees. En daar word hy vrygemaak, en hy vraag vir Jesus, kan ek asjeblief saam met u gaan? het ek neergeskryf that the delivered wanted to remain with the deliverer. Nou wil ek gauw vir jou vraag vir onthou, ons praat nou vir oogend oor jy is die een. Ek is die een. Jy is die een vir wie jy gekom het. Laat die persoon wat vrygemaak is, Jesus het dier al die issues gegaan nou, saam met die, of, of teen die Romeine, net om hierdie man op een plek te bring waar hy kan vry wees. En nou, dit gaan miskien een paar mense verbaas, wat Jesus vir hom sê, jy kan nie saam met my kom nie. Nou, daar is het vir my ook baie moeilik gewees het, want hier is ek nou vrygemaak, ek was so lang, was ek gebonde gewees dier die moene, 2000 van hulle. En ek vraag gewoon ek die vraag, hoe groot kan hierdie oukies wees, en skies nou laat ek het nou na hulle so verwijs, maar hoe groot kan hulle nou wees, as dat 2000 binnen hierdie man was. En die 2000 demone kon hierdie man nie verhoed en stop, om aan die voete van Jesus neer te val, en neer te buig, en to honor the son of God, and I knew exactly who he was. En dan bring ek altyd na mense toe ook dier, nie die gedachte wat ons altyd moet onthou, Hulle was onderdanig aan Jesus gewees. Ons is nooit onderdanig aan hulle nie. Hoekom laat ons dan toe, laat hulle ons so oorweldig met vrees? Hoe laat ons dan toe, laat de moene ons so een invloed op ons het, van buitenkant af binnenkant toe, laat ons vertrouwen in God verloor. Laat ons begin wonder oor, waar is die Heere in my leven? En ek kan vir julle nou sê, laat, en, en ek het nou die dag weer met iemand ook gepraat, en ek het van hierdie goed gesien, al as ek sê van het gesien, mense, ek het het persoonlijk al gesien, en daar is daar's, 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 daar's een familie wat ek goed ken, en ek was al by hulle gewees, ek het daar gaan bid specifiek oor hierdie situasie, waar hulle kameras demoniese activiteit optel by hulle voorhek, waar jy hulle sien, jy sien nie demon kom dan land hy op die peiving en voor hulle hek, wat ek met my eie oog gesien, is op die kameras vastgevang. En die ene dag wat die Heere vir ons ook gesê het, dier die profetiese woord wat aan ons gegees op een zondagavond, laat die demoniese activiteiten word baie meer, uh, um, ek gaan nou maar sê, actief in die wereld waarin ons nou leef. En ek weet, daar is van julle nou online vir ochend wat baie bewus van dit gaan wees, waarvan ek nou praat, en julle weet ek praat die waarheid, dat dit is bezig, is wat om, te, dit is bezig om te gebeur. 
Daar was een van die clips geweest, waar je kan zien in die pad voor je is, is daar soos, uh, ons, ons noem het nou maar een portal wat opgaan. En dan komt daar een demon uitgestap en dan loop hij recht oor die scherm voor die camera voorbij en dan verdwijnt hij. Ons het dertien getel wat zo so uitkom en dan voorbij stap. Toen ik persoonlijk zo toe gegaan, want ik wil graag samen met die familie gaan bid het. Natuurlijk was hulle, en dat was dat ik wil niet in alles gaan en dat was ander goed ook geweest. En ik heb daar samen met hulle gaan bid en die heilige geest het daar vir my gewys, want achter hulle is daar sikke rankies en koppies en zo so aan. En daar was obviously uh, goed wat daar gebeur het en ik wil niet daarop ingaan nie. Maar dat is goed wat daar gebeur het, wat de Heilige Geest van ons geopenbaar het, en ons het daar gebid, en ons het die kracht van uit het gebreek. Nou wil ek vir julle sê, dat jullie wat hier gebeur het, waar Jesus een persoon gaan vrijmaken. het, wat was die groot doel in die missie? Wat was die mission impossible van Jesus? En zelfs die geleerdes, toe ek nog aan lees het oor hierdie stuk weer, alhoewel ek het al gepreek het lang terug, het ek weer gaan kyk, en die geleerdes sê, hier is een baie unieke situatie. Voor Jesus, om allemaal te los, oor die see te gaan, saam met sy disciples in die boot, dier een storm te gaan, om een persoon te gaan vrijmaken. Nou sê ek maar, hoe komt het ons wonder daar oor, Cornelia? Hoe komt nou, hoe, hoe kom het ons nou, dit bepijns, vir, vir, selfs voor het oomblik? Is het toch dan niet dat Jesus daar is voor die individueel nie? Is het toch niet dat hij daar een persoon wil vrijmaak nie? Maar nou sien ons wat gebeur, Jesus sê vir je kan ongelukkig niet samen met my kom nie, maar weet je wat jij nou gaan doen? Jij gaat nou terug. <laughs> jij gaat praten. En het zei dat zo. Je gaat spreken to your family. And your relatives. And your friends. And you go tell them what the Son of God did for you. Jij gaat nou terug. Je gaat praten met die mensen. Jouw eigen mensen. Nou kan je imagine. Hier die familie. En die. die ek wil amper sê die turmoil. Die pijn wat hulle in was. Laat hulle zien. Of die, die vader, wie ook al hy was, ons weet niet wat zijn positie was in die familie, maar hierdie man, wat terug is naar zijn familie toe, toe hy dier die voordeur stap, ek wil vir julle vraag, wat zou so julle reaksie gelees het? Hoe zou so julle gevoel het, wat die man, wat julle, julle eie bloed, wat daar dier die deur stap, en hij is jentemal vry, en soos ons sê in Engels, hy is in his right mind. En daar kom hy ingestap, hoeveel van julle weet, dat woorde is niet altijd nodig, wanneer de getuienis so duidelijk en kleer vir ons gever word nie. O, absoluut. Want hij loop in die voordeur in, in levende kleren, een nieuwe leven wat Jezus aan hom gebied het. En natuurlijk begin hij die woord verspreid. Ah, daar is die sleetel. Hy begin die woord verspreid, en die Bijbel sê vir ons, hy die woord begin verspreid in Decapolis, met ander woorde, die, die plek waar hij was, in omliggende areas, was dit nodig, was dit nodig, laat daar een evangelist daar losgelaat word, o absoluut, want het was een Romeinse rijk, die ongodelik is hier daar gewoon, nou weet ons nie, ons weet nie, die Bijbel sê nie vir ons nie, maar nou wonder ek, hier die man wat hulle gekend het, wat daar onder hulle nou, ek wil amper sê, ingevlieg het, <laughs> in die verlede, het hy daar rond gevlieg, so to speak, onder die kracht van de moene, nou sê onder die kracht van die heilige geest, nou sê onder die kracht van God, en daar vlieg hy onder die mense in, in die gemeenskappe, en hy begin vir hulle vertel, wat Jesus vir hom gedoen het, want dit was Jesus' instructies geweest. en sê ons, ons vraag die vraag, stel Jesus werkelijk belang, belang dan in die een persoon, Oh, absoluut. Nou wil ek vir jou vraag vir ochend, wanneer is jy vrygekoop dier hom? Ons weet aan die kruis, ek weet het, weet het ons weet hy, maar wanneer het hy specifiek ingekom by jou, na jou toe, want jy is die een, wat hy wou gehad het, vir sy koninkryk, vir homself, vir sy eie hart, vir die vader, wanneer het hy gebeur in jou leven, wat jy gesê, jyre, Jy is welkom en ek maak een oorgave vandag, teen oor jy. Ek kom vandag en ek sê vir jy, baie baie dankie vir die leven wat jy vir my gegeet, dat ek kan vry wees vandag. En hier waar ons vir ochend nou online is, en ons het na hierdie woorde geluister van Jesus wat so ver sal gaan, so ver sal gaan om een man vry te maak, so dat hy evangelist gebore kan word, om die woorde te gaan verkondig, En natuurlijk moet ik nou hierdie inbring, ek kan nie dit uitloos nie. Hierdie is deel van die hele ding is, nou vraag ek, 
hoeveel bybelschool onderrig het hierdie man gehad, wat daar die woord nou gaan verkondig het, hoe lang was hij op bybelschool geweest? Jy sê, Johan, dit is een simpel vraag. Nee, dit is niet. Dit is niet. Want hoeveel van ons vandaag? Dus ik was schuldig, al twee handen op. Wat ik gedink het, ik moet nou eerst die gaan leren, die gaan leren, die gaan leren. Dan moet ik dit weer, dan moet ik dat weer, dan moet ik die weer, dan moet ik dit weer, dan moet ik dit weer, dan moet ik dit weer, antwoord even, dit antwoord even die. En natuurlijk die goede ding wat daar ik gekom het, is ek het my nees in die Bijbel gehad, als een jong man, toe ek wedergebore is. Tot op die punt dat ek was die, ek was die, uh, die senior geweest van, van Appies wat samen met my gewerk het. Laat ek laat hulle die voertuig bestuur, dan sit ek achter, dan sit ek en lees ek my Bijbel. So veel as wat ek kon dier die dag wou, Bijbel inkry in my in. So dit was natuurlijk die goeie ding daarvan geweest. Ek het in die huis, ek het by die huis gekom in die middag na werk, want ek my rugzak neergesit by die, die kombuistafelse, ek het in heel braaf gebleid, by die kombuistafelse poot, dan ek gaan sit aan my bybel opgemaak, dadelijk begin om bybel te lees, want ek wou antwoorde gehad, en daar is soveel wat my vraag gevraagd, van alle geloof is aan weet gewerk het, hulle was in sektes geweest, dat hulle my kom aanval, want ek het geweet, ek is een wedergebore christen, en ek geweet, dat al die, al die antwoorde is in die woord van God, ek was net wedergebore, toe kom die demone al dier mense, om my te probeer afkry, en onderkry, en my vraag gevraag, my uitgelag, want jy sien, ek was die rebel geweest, ek was die een, wat die partijkies georganise het, ek het die, ek het, ek het alles gereel, hierdie ouds kon jylle self uit een nat papiersak uit organise nie, so ek het al die gedoen, die tyd, het vir die ouds gesê, ons gaan soen toe, ons gaan die doen, ons gaan hier braai, ons gaan weg vir die naweek, ek het die alles gedoen, toe ek wedergebore word, toe is die ouwe en so vies vir my, ek het al my vriende verloor, op een slag, terug die heren, Paulus op in my leven, wat my vir twee jaar, wat nie as een voertuig gehad het nie, hy twee busse gevang, om na my toe te kom in heel braal, op een zaterdag ochend, en die woord van God vir my te kom openbaar, en vir my te leer oor Jesus. Ek het vraag gehad, wat jylle nie sal, kan imagine nie, en hy het vir my gesê, skryf al die vraag neer, ek het al die vraag neergeskryf, en hy het, so rustig, saam met my pad gestap en so dier tyd, al die vraag wat op my papiere was, was beantwoord dier die woord van God. En wil ek vir jou vraag volgend, weet jy, weet jy, dat jy is die een vir wie jy gekom het? Waar is jou hart met hom vir ochend? Is jy op een goeie plek? Is jy op een plek waar jy voel die hele wereld is tegen jou? Is jy op een plek wat jy voel dat die aanslag van die vijand is van so'n aard dat jy voel gekrenk tot binnen in jou wees? Jy voel oorweldig vir ochend dier hierdie dinge wat bezig is om ons plaas te vind en dat die wereldse druk word word soveel vir jou dat as betekere wat jy jou hande ek sien vir ochend waar ek nou hier saam met jou sit en jy is online vir ochend jy kyk nou na my soos wat ek met jou praat wat jy jou kop in jou hande sit, en wat jy sê, jyre, waan toe, jyre, hoe, jyre, wanneer, jyre, wat doen ek? Dan wil ek vir jou sê, vir oogend, jy moes inskakel op hierdie diens, want jy is die een. Ek voel so een salving hier in my binneste nou, terwyl ek bezig is om met jou te praat. Ek wens ek was daar by jou, Weet jy wat ek sal gedoen het as ek nou daar by jou was? Ek sal my arms om jou gesit het en ek sal jou vastgehou het. En ek sal vir jou gesê het, laat ek representeer Vader, Jesus. Net laat jy sy nabijheid visies kan voel. Maar ek is nou nie daar nie, maar hy is daar. Heilige Gees is daar en dit is so moendlik Ek het het al ervaar en dit is vir een ander dag, laat hy my kom en hy hou my vast, where he hugs me. Dit was een dag, was het so fysisk, laat ek, ek het amper een sunroof gemaakt in my kar, en dit is die waarheid, ek sal enig sal ek huive getuin, en sal ek met julle deel. Maar laat hy jou kom vast, en nou daar waar jy sit, 
wil ek graag vir jou bid, en ek wil sê, Vader, hier waar ons nou vandag aan leid, is ons naar die woorde geluister, wat jy dier my gesprek het, ek het self geleer vandag, want ek is net een instrument in die hande, dat Heilige Gees, om self aan ons kom openbaar het van ochtend, waar ons hoor, wat sê Heilige Gees vir ons. En Vader, daar waar ons betek hier in syke desperate situasies is, waar ons net uitroep na jy, en ons bid dat jy vir ons vir ochend kom vasse, want ons weet, ons is die vir wie jy gekom het, ek is die een vader vir wie jy gekom het, dier jy sien Jesus Christus. Die Bijbel sê vir ons in 2 Korintiërs die vijfde hoofstuk, van vers 17 tot vers 19, gaan lees dit, sê vir ons, dat God was in Christ, reconciling the world to himself. Hy was in Jesus, toe hy gekom het, om ons harte terug te wen vir die koninkryk. Misschien is dit nie jy vir ochend nie, miskien is dit iemand wat baie na aan jou is, jou man, jou vrou, jou kinders, jou ouwers, vir wie jy wil bid vandag. So vader, ek bid nou vir die familie, vriende. Vader, ek bid laat hulle vir ochend aangeraak word dier Heilige Gees. En vader, laat hulle lewe dan sal gelig word dier die kracht van Heilige Gees, laat hulle sal bewus wees van die liefde van Abba Vader. In die naam van Jesus. Amen. Ons gaan nou die nachtmaal gebruik, ek wil hee julle met julle glasies kry, en dan natuurlijk, ons het nou reeds al gebid vir familie en soan, maar dat is een gebed wat ek net wil opstuur saam met julle. Kry maar julle broekie en julle glas hier recht. Dan gaan ons bid en ons gaan vraag dat Jesus nou vanochtend, hier wil ons nou gaan onthou wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, waar hy vir ons gesterf het aan die kruis. Ons dan die broekie gaan neem, en laat ons vanochtend gaan dankie sê vir die kruisdood van Jesus. So neem die brood in jou hand. Vader, ons kom vanochtend na jy toe in die naam van Jesus. Hier waar ons as een online gemeente, een online mense, een online mense van Jesus nou die brood kan breek, wil ons dan vanochtend vir jy vraag waar ons dan een lichaam is van Christus, en mekaar ondersteun, by mekaar staan, en maak die saak wat die persoon gedoen het nie, wat ons by mekaar staan, dit is wat die woord sê, dat ons mekaar ondersteun en onderskraag, neem ons nou hierdie stikkie brood, en soos wat ons het eet, dankie dat ons weer bewus is, dat ons is een lichaam, neem dit nou en eet. En soos wat ons dan die beker dan as sulks neem van ochend, weet ons dat die bloed van Jesus het nie sy kracht verloor nie. Die bloed van Jesus is nog steeds in werking vandag, wat die son daar vry maak, die wat gebonde is wat hulle los maak. En soos wat ons hierdie nou drink wil ek graag hee, die gebedsluis wat jy daar het, hou die glasie in jou een hand en sit jou ander hand op die gebedsluis wat jy daar het. So val die gebedsluis van jou, sit jou hand op om, want ek gaan saam met julle nou bid, oor al die versoeke. Vader, ons dankie in die naam van Jesus Christus. Wat soos wat ons nou vir ochend kom, dankie vir die verbond wat jy gemaakt het, dier jy sien met ons. Dat ons is vry van ochend, en ons is vry gekoop in Jesus. En laat die bloed van Jesus Christus ons nog steeds skoon hou van alle sonde, in alle vorms en manifestaties. Maar dan dank ons hier ook vir ochend dat ons kan nou bid vir alle kwale, siektes, emotionele druk, emotionele mense wat emotioneel so seer het binnen. Bid ons vir ochend oor al hierdie versoek in die naam van Jesus. Ons bid vir wonderwerke vandag. Ons bid vader dat, soos wat jy vir ons nou gewys het, dier die heilige geest waar Jesus in die vreemde plek waar daar Romeine geleef het, een man kom vry maak het, dat die man dan kan evangeliseer oor die goedheid en die gins van God. Dank ons hier vanochtend, dat mense vrygemaak word dier hierdie gebed, soos wat ons nou bid, want in die gees is daar geen distantie in gebed, en waar ook al hulle is in die wereld, word hulle nou vrygemaak. Ons bid dit, ons glo dit, ons sê dit, ons spreek dit, voor die kruis van Jesus. En dan sê ons vir die dankie, in Jesus naam. Amen. Neem dit en drink. Dankie Abba Vader vir die goedheid, die gins en die gaves. Ek wil baie graag hee, wanneer hierdie dienste jylle wel aanraak en daar is iets wat gesê is wat specifiek en pertinent vir jou was, 
stuur vir my een WhatsApp en sê vir my, hoorie, daai nou het Rara vir my uitgestaan, dit het nou in ons harte ingesprek as een familie. Dit is goed om met mekaar te communikeer soos wat ons wel doen, maar dit is ook belangrijk dat jylle getuienis lever van wat God vir jylle doen en gedoen het. Onthou volgende naweek is een groot naweek, is een groot saterdag. Ons is volgende saterdag by Nice by Nature, van 10 uur die ochend tot 3 uur die middag. Daar is vir 5 verskande groepe wat gaan prijs en worship. Mense, dit gaan een awesome dag wees. Ons gaan syke kort stikkies woord wat ons intussen gaan deel. Ons gaan bid vir die kerk wereldwijd, Suid-Afrika natuurlijk eerste. Ons gaan bid vir ons mense in Suid-Afrika as een geheel. Ons gaan bid vir die regering. By ons sê ons moet dit doen, laat godelike mense in posiesie aangestel word en ons aangestel word en ons gaan bid vir alle mense wat nood het om weer te kom soen toe volgende saterdag tussen 10 en 3. Bring jylle piknik, mankie saam, die van jylle wat wil braai, dat is braai plekke, maar kom ons genie die saam, genie die dag saam volgende week by Nice by Nature. Die Heere sien vir jylle, baie lief vir jylle, the Lord bless you and keep you, the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you, the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Die van jylle wat oorskakel nou in die Engelse dienst, Ek sien jylle daar, anders te sien ons jylle vanavond in die 7-1 profetiese diens. God bless. Love you guys.